మా ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ని పొందాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన విద్య తెలంగాణ డిఎస్ ప్రస్తుతం టీఆర్టీ ఎడ్జిటి మ్యాథ్స్ క్లాస్ టూ వీడియో ఈ వీడియో డిఎస్సి వాళ్ళు డిఎస్సి అభ్యర్థులతో పాటు పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఎందుకంటే రెండింటిలో సిలబస్ కూడా సేమ్ ఉండడం జరిగింది క్లాస్ వన్ వీడియో ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాము సో ఆ వీడియో మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు క్లాస్ వన్ వీడియో చూడగలుగుతారు క్లాస్ వన్తో పాటు మిగతా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్కి వెళ్తే మీకు కనబడుతుంటాయి సో ఇక్కడ మ్యాథ్స్ మరియు ఇంగ్లీష్ పైన వీడియో రూపంలో అందించడం జరుగుతుంది మిగిలిన సబ్జెక్టుల కోసం పీడిఎఫ్ రూపంలో మన విద్య డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అవి ఫ్రీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మ్యాథ్స్ క్లాస్ టూ అండి సో మ్యాథ్స్ క్లాస్ వన్లో నంబర్ సిస్టమ్ పైన డిస్కస్ చేస్తాం క్లాస్ టూ కూడా నంబర్ సిస్టమ్లో ఇంకా మిగిలిన టాపిక్స్ పైన డిస్కస్ చేద్దాం సో నంబర్ సిస్టమ్ నిన్న మనం క్లాస్ వన్లో డిస్కస్ చేసిన విషయాలు వచ్చేసి సంఖ్యా వ్యవస్థ సంఖ్యలను రేఖలపై సూచించడం స్థాన విలువలు సంకలన గుణకార వ్యవకలనం బహార పద్ధతులు సంఖ్యల ధర్మాలు వర్గాలు గణాలు వర్గమూలాలు గణమూలాలు కారణాంక పద్ధతి కరణులు సమిగ్మ కరణులు కరణులను అకర్ణీయం చేయడం ప్రధాన సంఖ్యలు సంయుక్త సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు రకాలు అంటే పరస్పర సాపేక్ష కవల ప్రధాన సంఖ్యలు సరి బేస సంఖ్యలు ప్రధాన కారణాంకాలు ఇక్కడ వరకు మనం విన్న ఫస్ట్ వీడియోలో ఐ మీన్ క్లాస్ వన్లో డిస్కస్ చేసామండి సో ఇప్పుడు క్లాస్ టూలో స్టార్టింగ్ విత్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే కనిష్ట సామాన్య బాధకం గరిష్ట సామాన్య బాధకం సో కనిష్ట సామాన్య బాధకాన్ని మనం ఎల్సిఎం తోటి చూపిస్తామండి లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అండ్ జీసీడీ అంటాం గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అని చెప్పంటాం గాసాబ్ అని చెప్పనొచ్చు ఇది ఎల్సిఎం అండి కాసాగో ఇది గాసాబా సో ఇక్కడ కాసాగో గాసాబ్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఓకే ప్రిపేర్ ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కానీ ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానం మూడు రకాలుగా ఉంటుందండి మూడు రకాలుగా అంటే ఏ విధంగా అడుగుతారంటే ఫస్ట్ రెండు నంబర్స్ ఇస్తారు అంటే ఖాళీ నంబర్స్ పైన డిఫైన్ చేయడం లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ వీటికి ఎల్సిఎం ఎంత అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో వీటికి ఎల్సిఎం అంటే మనం జనరల్ మెథడ్ ఏం చేస్తామంటే నంబర్స్ మొత్తం తీసేసుకుంటాం సో స్టార్టింగ్ విత్ టూ ఆర్ త్రీ అన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్లో రాయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ సిక్స్ ఇది ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఉంటుంది అగైన్ టూ అండి టూ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఉంటుంది అగైన్ టూ వన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీతో చేసినప్పుడు వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్తో చేస్తాం అంటే ఇక్కడ వన్స్ వచ్చేవరకు ప్రాసెస్ చేస్తామండి జనరల్ మెథడ్లో సో తర్వాత మనం ఏం చేయాలి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ అని చెప్పేసి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ అని చెప్పేసి ఎల్సిఎం చేస్తామండి జనరల్ మెథడ్ సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ సో దీన్ని షార్ట్ కట్లో చేయడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం తీసుకునేది లార్జ్ నెంబర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది లైక్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి సో మనం ఫోర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టూ కామ త్రీ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్ అండి ఇక టూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు టూ అండ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వస్తుంది థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ రావడం జరుగుతుంది ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ అండి సో ఇది జనరల్ మెథడ్లో మనం చేస్తాం అలా కాకుండా జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పింది అనుకో జీసీడీ అంటే గాసాబా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే జనరల్ మెథడ్లో కామన్ నంబర్స్కి ఇచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ కామ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం సో ఫిఫ్టీన్ కామ ట్వంటీ ఫోర్కి జీసీడి ఎంత అని అడిగారు అంటే కామన్ నంబర్స్కి సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం రెండు నంబర్స్ చిన్న నంబర్ తీసుకుంటాం పెద్ద నంబర్ని భాగిస్తాం సో పెద్ద నంబర్ని చిన్న నంబర్తో భాగిస్తాం సో పదిహేను కం పదిహేను తొమ్మిది ఉంటుంది సో ఈ పదిహేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి రాస్తాం ఇలా ఎప్పటిదాకా రాస్తామంటే స్టేషన్ సున్నా వచ్చిన వరకు రాస్తాం ఇక్కడ స్టేషన్ తొమ్మిది వచ్చింది కాబట్టి ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది సో నైన్ వన్ జైన్ సిక్స్ వస్తుంది సో ఈ సిక్స్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాం కాబట్టి సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ త్రీ ఉంటుంది అగైన్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది త్రీ టూ జా సిక్స్ సో ఇక్కడైతే ఇప్పుడు శేషం వస్తుందో ఇక్కడ మిగిలిన నంబర్ ఏముందో దాన్ని మనం జీసీడీ అంటాం అంటే రెండింటికి గాసాబ్ ఏం అవుతుంది అంటే మూడు అవుతుంది అండి దీనికి రెండింటికి గాసాబ్ ఏం అవుతుంది మూడు అవడం జరుగుతుంది అంటే గాసాబ్ ఫైన్ అవుట్ చేయడానికి జనరల్ మెథడ్లో మనం నంబర్స్ ఇస్తారు నంబర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది చేయొచ్చండి కాకపోతే సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి నంబర్స్ కాకుండా స్క్వేర్లలో ఇస్తాడండి నంబర్స్ని స్క్వేర్లలో రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో స్క్వేర్ల రూపంలో ఏ విధంగా
ఆల్ అండ్ ఎస్ట్ అంటే అన్ని పదాలను కన్సిడర్ చేయాలి మరియు వాటిలో పెద్ద బిన్నాలను పెద్ద పవర్స్ ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నా లేకున్నా సరే త్రీని కంపల్సరీ కన్సిడర్ చేస్తాం సో త్రీకి హైయెస్ట్ పవర్ అయితే ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ మనకి త్రీ లేదు ఇక్కడ వన్ ఉంది అంటే త్రీ పవర్ త్రీ హైయెస్ట్ వన్ అండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కి హైయెస్ట్ పవర్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది అండ్ ఓన్లీ ఇదే కాబట్టి మళ్ళీ ఫైవ్ పవర్ త్రీ తీసుకుంటాం అండ్ తర్వాత టూ తీసుకుంటాం టూకి ఇక్కడ టూ పవర్ వన్ ఇక్కడ టూ పవర్ త్రీ ఇక్కడ టూ పవర్ టూ హైయెస్ట్ వన్ ఎంత టూ పవర్ త్రీ కాబట్టి టూ పవర్ త్రీ తీసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ సెవెన్ అండి సెవెన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ రెండింటిలో ఉంది సెవెన్ పవర్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ పవర్ ఫోర్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఫైవ్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది సెవెన్ అయిపోయింది సో మొత్తం కంప్లీట్గా మనకు ఆన్సర్ అనేది త్రీ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ ఇంటూ సెవెన్ పవర్ ఫోర్ రావడం జరుగుతుంది ఇది హెచ్సిఎఫ్ అండి మరి దీనికి ఎల్సిఎం జీసీడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సారీ ఇది ఎల్సిఎం అండి సో దీనికి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏం చేసుకుంటామంటే కామన్ అండ్ లీస్ట్ తీసుకుంటాం కామన్ అండ్ లీస్ట్ అంటే అన్నిట్లో కామన్ గా ఉండాలి మరియు లీస్ట్ పదాలు ఉండాలి కామన్ గా ఉండాలంటే ప్రతి దాంట్లో రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది సో మూడు అనేది అన్నిట్లో వచ్చింది కాబట్టి కామన్ టర్మ్ అండి సో ఇది మనం తీసుకుంటాం దానికి పవర్ లీస్ట్ లో ఉండాలి ఇక్కడ త్రీ పవర్ త్రీ ఇక్కడ త్రీ పవర్ త్రీ ఇక్కడ త్రీ పవర్ వన్ లీస్ట్ ఎంత అంటే మనకి వన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే త్రీ పవర్ వన్ తర్వాత ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి అది కామన్ టర్మ్ కాదు సో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయలేం తర్వాత టూ 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 అన్నిట్లో ఉంది కాబట్టి ఓకే అండ్ టూ పవర్ వన్ త్రీ టూ లీస్ట్ వన్ ఎంత వన్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ టూ అని చెప్పేసి హెచ్సిఎఫ్ని ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనకి కారణం కాలంటే మనకి ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చి ఐ మీన్ బి కారణాంకాలలో ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎల్సిఎం అనేది ఆల్ ఐ అండ్ హైస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎస్సిఎఫ్ అనేది కామన్ మరియు లీస్ట్ అవుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ అండి సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీటిని చూడండి ఎందుకంటే నంబర్స్ అంటే మనకి కామన్ గా ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అడగడు ఈ విధంగా అడుగుతారు కాబట్టి ఇది ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి వీటి తర్వాత భిన్నాల కనుక్కోవడం అండి తర్వాత మనం భిన్నాలకు ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవడం భిన్నాలు అంటే ఫ్రాక్షన్ తీసుకోవచ్చు కదండి ఎగ్జాంపుల్ మనకి త్రీ బై సెవెన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ కామ వన్ బై టూ ఒక మూడు నెంబర్ తీసుకున్నామండి మూడు బిన్నాలు తీసుకుంటున్నాం వీటికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎట్లా కామన్గా నంబర్స్కి ఎల్సిఎం అంటే చేయొచ్చు అండ్ కారణాలకు చేయొచ్చు ఎల్సిఎం వచ్చేసి బిన్నాలకు వచ్చేసరికి ఒకటే మెథడ్ అండి ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్ అంటే లవాలు న్యూమ రేటర్స్ అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ అంటే హారాలు అంటే లవాలకు ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి హారాలకు హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోండి లవాల కంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ లవాల ఏమో ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ వన్ అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ అండి సెవెన్ ఫైవ్ టూ సో మనకి ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ వన్ అంటే త్రీ కామ ఫోర్ ఈ రెండులో ఒకటి ప్రధాన సంఖ్య ఉంది కాబట్టి మల్టిఫికేషన్ తీసుకుంటాం అంటే మూడు ఇంటూ నాలుగు పన్నెండు పన్నెండు ఒకటి అంటే మళ్ళీ పన్నెండు రావడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఇది సెవెన్ అండి ఇది ఫైవ్ ఇది టూ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రెండు కూడా ప్రధాన సంఖ్యలే అంటే సో రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు ఉన్నప్పుడు లబ్ధం తీసుకుంటాం కాబట్టి సారీ ఒకటి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏడు కామ ఐదుకు ఒకటి అదేవిధంగా ఒకటి కామ రెండుకు మళ్ళీ ఒకటి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎల్సిఎం అనేది హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అంటే మనకి గాసాబ కనుకో మని చెప్పించినప్పుడు ఆ సంఖ్యలలో ఏదైనా ఒక ప్రధాన సంఖ్య ఉంటే ఎన్ని సంఖ్యలైనా కావచ్చు కనీసం ఒక ప్రధాన సంఖ్య ఉంటే అది ఖచ్చితంగా మనకి ఒకటి రావడం జరుగుతుంది సో అట్లా మనం తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఒకటి అయిపోతుంది సో దీనికి ఆన్సర్ ఎంత అంటే టువెల్ తీసుకుంటామండి ఏంటది ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఎల్సిఎఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్ బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ అదేవిధంగా హెచ్సిఎఫ్ అడిగితే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం పైన హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ వన్ తీసుకుంటాం కింద వచ్చేసి ఎల్సిఎం ఆఫ్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ తీసుకుంటాం సో మనకి త్రీ ఫోర్ వన్ లో ఒక ఒక కారణంగా ఒక ప్రధాన సంఖ్య ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వన్ అవుతుంది కింద వచ్చేసి ఇది ప్రధాన సంఖ్య ఇది ప్రధాన సంఖ్య మల్టిఫికేషన్ వస్తుంది అంటే డెబ్బై వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ఏడు ఇంటూ ఐదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు రెట్ల సెవెంటీ అంటే వన్ బై సెవెంటీ రావడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్
నాలుగు రావడం జరుగుతుంది అంటే రెండు సంఖ్యలకు మరియు వాటి ఎల్సీఎం హెచ్ సిఫిక మధ్య సంబంధాన్ని కూడా ఈ విధంగా అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి రెండు సంఖ్యలు వాటి లబ్ధాలు ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తామండి దీని తర్వాత ఘాస్ సిద్ధాంతం అని వస్తుందండి ఘాస్ సిద్ధాంతం సో ఘాస్ సిద్ధాంతంలో మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై అండి దీన్ని మనం సంకీర్ణ సంఖ్యలు అంటాం సో సంకీర్ణ సంఖ్యల పైన ఘాస్ సిద్ధాంతం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై ఉంటుంది దీనికి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవి అడుగుతాడు మాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై అంటే అండర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఫార్ములా అండి అండర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఫార్ములా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఐ అని ఉంది అనుకుందాం సో దీనికి మోడలెస్ ఫైన్ అవుట్ చేయమంటే మనం ఏం చేయాలి అండర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం అప్పుడు మనకి నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఘాస్ సిద్ధాంతం అని చెప్పి చెప్తాము ఈ విధంగా అడుగుతాడు సో దీంట్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి దీనికి కాకర్ణం చేయడం అంటే మనకి ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ అయ్యి ఉంది అనుకుందాం దీన్ని అకర్ణం చేయడం అండ్ దీన్ని సాల్వ్ సొల్యూషన్ చేయాలంటే దీన్ని అకర్ణే కారణంకం త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ తోటి గుణించి భాగించాలి త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ తోటి గుణించి భాగించాలి వన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ వస్తుంది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా విచ్ మీన్స్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫోర్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ సో త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ బై త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ వస్తుంది ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ అండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వస్తుంది సో ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ అండి ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అంటే త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఐ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకా దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఐ అని చెప్పి రాయచ్చు సో ఇది మనకి సింప్లికేషన్ ఫామ్ అండి ఘాస్ జోస్ ఘాస్ మెథడ్ అని చెప్పి అంటాం సో ఈ తీరం కూడా మనకి సిలబస్లో మెన్షన్ చేసేది కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి అక్కడ నుంచి చేయడం ఒకటి ఇంకోటి దాన్ని విలువ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మోడల్ ఈస్ ఆఫ్ ఘాస్ విలువ సో ఈ విధంగా రెండు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి మనకి మోర్ ఎవర్ ఎక్కువ శాతం కనబడవు సిలబస్లో కాకపోతే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీటి తర్వాత రోమన్ సంఖ్య సో సిలబస్ ప్రకారం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అండి మనం సో సిలబస్ కాపీ ముంగడ పెట్టుకొని సబ్జెక్ట్ ఆ టాపిక్ వైజ్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో మీకు సో సిలబస్లో ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు మన కామెంట్స్లో సో మనకి ఇక్కడ రోమన్ సంఖ్యలు అండి సో రోమన్ సంఖ్యలు మనకు ఎగ్జిటి లెవెల్లో చాలా బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనకి రోమన్ సంఖ్యల పైన మినిమం ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చాలా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ వన్ రోమన్ సంఖ్యలు అండి సో ఇక రోమన్ సంఖ్యలో రిప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ సో రోమన్ సంఖ్యలు అంటే మనకు తెలుసు కదండి ఐని అంటే వన్ అంటే మనం ఐ అని చెప్పి చూపిస్తాం అదేవిధంగా ఫైవ్ అంటే బీతో చూపిస్తాం అండ్ మరి పది అంటే ఎక్స్ చూపిస్తాం సో ఇక్కడ పదాలకు సింబల్స్ ఐ మీన్ నంబర్ లెటర్స్ ద్వారా చూపించడం జరుగుతుంది సో ఫిఫ్టీ అంటే ఎల్ అండి ఫిఫ్టీ అంటే ఎల్ తర్వాత మనకి హండ్రెడ్ అంటే సి వస్తుందండి హండ్రెడ్ అంటే సి వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే డి అండ్ ఫైనల్లీ థౌజండ్ అంటే ఎం రావడం జరుగుతుంది సో ఇది రోమన్ సంఖ్యలు అండి సో ఈ రోమన్ సంఖ్యల పైన కనీసం ఒక క్వశ్చన్ అండి కనీసం ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లో ఇది ఒకటి అండి సో వన్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వి టెన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఐవి ఎక్స్ అండి ఎల్సిడి ఎం అండి ఐవి ఎక్స్ ఎల్సిడి ఎం ఐవి ఎక్స్ ఎల్సిడి ఎం అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్సిడి అంటే టీవీ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఐవి ఎక్స్ అంటే ఐమాక్స్ థియేటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో లాస్ట్ వన్ ఎం అనేది పెద్దదండి ఎం అనేది చాలా పెద్ద వేలు అంటే ఎల్సిడి తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సిడి ఎం అండి సిడి ఎం అని చెప్పి కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ వరకు అందరికి తెలుస్తాయి కామన్ గా సో సిడి ఎం అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకున్నా సరే లేకపోతే ఐ మ్యాక్స్ ఎల్సిడి ఎం అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఈ నంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే రోమన్ సంఖ్యలో వచ్చేసి కామన్ నంబర్లో రిప్రజెంటేషన్ లేదా కామన్ నంబర్ వచ్చేసి రోమన్ సంఖ్యలో రిప్రజెంటేషన్ సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రోమన్ నంబర్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి సో మనకి ఎం ఎల్ ఐ ఎక్స్ అనే ఒక నంబర్కి ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి అడగచ్చండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇట్లా పెద్ద వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో పెద్ద వాల్యూ ఎం అండి ఎముకు కుడి వైపు ఉంటే కలపాలి ఎ
ఫిఫ్టీ నైన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి రోమన్ మెథడ్స్ కూడా చాలా చాలా అడగడం జరిగింది కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎం ఎం ఎక్స్ వి డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ సెవెన్ తీసుకోండి సో త్రిబుల్ సెవెన్ త్రిబుల్ వన్ సో ఎం ఎం అంటే థౌజండ్ ప్లస్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ప్లస్ టెన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రావడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ప్రతి నంబర్ని కూడా రోమన్ విషయం రోమన్ సంఖ్యలో చూపించండి ప్రతి సంఖ్యను కూడా రోమన్ సంఖ్యలో మనం చూపించడం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా అంటే చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇది ఒకటి కాబట్టి రోమన్ సంఖ్యలు బాగా ప్రిపేర్ కావాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఒక్కసారి రిమైన్ చేసుకోండి వీటి తర్వాత బాధనీయ సూత్రాలు అంటే డివిజిబిలిటీ లాస్ డివిజిబిలిటీ లాస్ బాధనీయ సూత్రాలు సో బాధనీయ సూత్రాలు అంటే ప్రతి నంబర్ అంటే రెండు తోటి భాగించాలంటే నియమం ఏంటి మూడు తోటి భాగించాలంటే నియమం ఏంటి నాలుగు తోటి అదేవిధంగా ఐదు తోటి ఆరు తోటి తర్వాత ఏడుకు ఉండదండి ఎనిమిది తోటి తొమ్మిది తోటి టెన్ అంటే మనకు తెలిసిన విషయమే లెవెన్ తోటి వరకు అవసరం వస్తుంది అండ్ ట్వెల్వ్ కూడా చూసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ తోటి నియమం ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతాడండి సో మనకి రెండు తోటి భాగించబడాలంటే నంబర్ ఎంత పెద్దగానే ఉండనివ్వండి చివరి సంఖ్య సరి సంఖ్య లేదు సున్నా అయితే సరిపోతుంది అంటే లాస్ట్ నంబర్ లాస్ట్ నంబర్ ఈవెన్ ఆర్ జీరో ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు ఇంత పెద్ద నంబర్ కావచ్చు కానీ లాస్ట్ నంబర్ ఒకటి చూసి కన్ఫర్మ్ చేస్తామండి ఇది సరి సంఖ్య కాబట్టి పాసిబుల్ అవుతుంది సో దీనికంటే ముందు ఎంత నంబర్ ఉన్నా సరే లాస్ట్ నంబర్ చూసి డివే కన్ఫర్మ్ చేస్తాం కాబట్టి లాస్ట్ నంబర్ ఆర్ జీరో సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రీ తోటి అండి త్రీ తోటి పోవాలంటే సంఖ్యల మొత్తానికి కూడాలి త్రీ తోటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే నంబర్ ఉంది అంటే పన్నెండు వేల మూడు వందల నలభై ఐదు నంబర్ ఉంది ఇది మూడు టేబుల్ తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే నియమం ఏంటంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కదా ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ చేసినప్పుడు రిమైండర్ శేషం సున్నా రావాలి శేషం సున్నా వస్తే అది పాసిబిలిటీ అవుతుంది సో శేషం ఇక్కడ సున్నా వస్తుంది కాబట్టి ఓకే అంటే సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ సమ్ ఆఫ్ నంబర్ చేస్తామండి సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ బై త్రీ చేయడం జరుగుతుంది సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ బై త్రీ చేస్తాం సో ఫోర్ తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే ఇంత ముందుకు టూ తోటి అంటే లాస్ట్ నంబర్ చూసుకున్నాం కదా ఫోర్ టూ తోటి అంటే రెండు నంబర్ చూస్తామండి సో ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ చేసినప్పుడు క్యాన్సిల్ కాదు సో ఈ నంబర్ కూడా మొత్తం ఫోర్ టేబుల్లో రాదు ఫోర్ టేబుల్లో పోవాలంటే నంబర్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా సరే లాస్ట్కి టూ నంబర్స్ మాత్రం ఫోర్ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ కావాలండి సో ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫార్టీ త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నంబర్ కూడా ఫోర్ టేబుల్ లో పోతుంది కాబట్టి అంటే దీనికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా అండి అంటే లాస్ట్ టూ నంబర్ చూసుకుంటాం లాస్ట్ టూ నంబర్ చూసుకోవడం జరుగుతుంది లాస్ట్ టూ నంబర్ చూసుకుంటాం సో దీని తర్వాత ఫైవ్ తోటి అండి ఫైవ్ తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే లాస్ట్ నంబర్ ఫైవ్ కానీ జీరో కానీ ఉండాలి సో నంబర్ అంత పెద్దగా ఉన్నా సరే ఇంత ముందుకు ఈ నంబర్ ఫైవ్ తోటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ నంబర్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఆ నంబర్ ఫైవ్ తోటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది లేదా జీరో ఉన్నా పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ కమింగ్ టు సిక్స్ అండి సిక్స్ తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే టూ తోటి మరియు త్రీ తోటి రెండు నియమాలు పాటించాలండి టూ తోటి పోవాలంటే లాస్ట్ నంబర్ సరి సంఖ్య ఉండాలి లేదా సున్నా ఉండాలి మూడు తోటి పోవాలంటే సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనేవి మూడు తోటి డ్యూజిబుల్ కావాలి సో సిక్స్ తోటి పోవాలంటే ఆ రెండు కూడా నియమాలు పాటించాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఎయిట్ అండి సెవెన్ వస్తుంది ఎయిట్ ఇక్కడ ఎయిట్ కచ్చేసరికి టూ ఫోర్ ఎయిట్ కాబట్టి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్ తీసుకుంటామండి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ కన్సల్ట్ చేస్తాం అంటే లాస్ట్ మూడు నెంబర్ చూసి చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది సో ఈ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూసేసి ఈ ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇది క్యాన్సిల్ కాదండి సో మనం ఈ విధంగా లాస్ట్ మూడు నెంబర్లు మాత్రమే చూసేసి అది ఎనిమిది టేబుల్లో పోతుందో లేదో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎనిమిది తోటి అనేది లాస్ట్ మూడు నెంబర్ చూస్తాం తర్వాత తొమ్మిది విషయానికి వచ్చినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ నంబర్ తీసుకుంటామండి మళ్ళీ సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ డ్యూజుల్ బై నైన్ తీసుకుంటాం సో సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ డ్యూజుల్ బై నైన్ నైన్ అయితే సో మొత్తం నంబర్ కూడా తొమ్మిది తోటి డ్యూజుల్ బై అవుతుంది అండ్ టెన్ తోటి అంటే లాస్ట్ నంబర్ జీరో ఉంటే సరిపోతుంది లాస్ట్ నంబర్ ఒకటి జీరో ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ లెవెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లెవెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెన్ ఐ మీన్ లెవెన్ అనేది మల్టిపుల్ కావాలి అంటే ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నాను ఇది లెవెన్ తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏం నియమం
ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది పాజిబిలిటీ అవుతుంది వేరే కేసులో పాజిబిలిటీ కాదండి వేరే కేసులో పాజిబిలిటీ కాదు దీని తర్వాత పన్నెండుతో అంటే త్రీ మరియు ఫోర్ ఈ రెండు నియమాలను పాటించాలి త్రీ మరియు ఫోర్ రెండింటితోటి పాటించాలి సో త్రీ అంటే సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ డివిజిల్ బై త్రీ అండ్ ఫోర్ అంటే లాస్ట్ టూ నంబర్స్ మాత్రం చూసుకుంటాం సో ఈ విధంగా మనకి డివిజిబిలిటీ లాస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా మనకి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టూ తోటి అంటే లాస్ట్ డిజిట్ సున్నా లేదా సరసంఖ్య త్రీ తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే లాస్ట్ ఐ మీన్ సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ మొత్తం చేస్తాం మూడు తోటి డివిజిబుల్ అయితే ఓకే అవుతుంది తర్వాత ఫోర్ తోటి కావాలంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ తోటి అంటే ఫైవ్ ఆర్ జీరో ఉండాలి లాస్ట్ నంబర్ సిక్స్ తోటి కావాలంటే రెండు నియమం మరియు మూడుతో నియమం రెండు ఫాలో కావాలి ఎనిమిది తోటి క్యాన్సిల్ కావాలంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అనేటి ఎయిట్ తోటి క్యాన్సిల్ అయితే సరిపోతుంది నైన్ తోటి కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ నంబర్ చేస్తాం బై తొమ్మిది చేస్తాం ఓకే అయితే ఓకే అండ్ టెన్ తోటి కావాలంటే లాస్ట్ నంబర్ జీరో తీసుకుంటాం అండ్ లెవెన్ తోటి కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ బేసిక్ స్థానాలు మైనస్ సమ్ ఆఫ్ సరి స్థానాలు చేయాలి అప్పుడు సున్నా కానీ పదకొండు కానీ వస్తే పదకొండు తోటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది పన్నెండు తోటి విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు నంబర్లు కూడా మూడు మరియు నాలుగు నియమాలు పాటించాలి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ నియమాలు మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అంటే ఒక నంబర్ ఇచ్చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ అనే నంబర్ వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ అనే నంబర్ మూడు తోటి క్యాన్సిల్ ఐ మీన్ మూడు తోటి నిశేషంగా భాగింపబడితే నిశేషంగా భాగింపబడితే ఎక్స్ యొక్క విలువ ఎంత అని అడుగుతాడు సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ విలువ అంటే డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కాబట్టి బాధనీయ సూత్రాలు మనకు ఉపయోగపడతాయి సో బాధనీయ సూత్రాలు ఏ విధంగా ఉపడతాయి అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు చేయాలి ఫస్ట్ మనం అంటే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ రావడం జరుగుతుంది లెవెన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై త్రీ క్యాన్సిల్ కావాలి సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే త్రీ తోటి పోతుందంటే ఐదర్ వన్ తోటి ఉంటాయి ఇప్పుడు లైక్ ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ అయితే ట్వెల్వ్ బై త్రీ అండి ఇది పాజిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ బై త్రీ రిమైండర్ సున్నా సో నెక్స్ట్ టూ చేసినప్పుడు థర్టీన్ బై త్రీ క్యాన్సిల్ కాదు అండ్ త్రీ ఉంటే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ బై త్రీ క్యాన్సిల్ కాదు అట్లా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క విలువలు ఒకటి కానీ నాలుగు కానీ ఏడు కానీ రావడం జరుగుతుంది ఒకటి కానీ నాలుగు కానీ ఏడు కానీ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మూడు విలువల ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతా ఆ విధంగా అండి సో నిశేషంగా భాగించబడే విలువలు అంటే ఎక్స్ విలువ ఎంత అంటే వన్ ఫోర్ సెవెన్ లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కనిష్ట విలువ అంటే ఒకటి తీసుకోవాలి గరిష్ట విలువ అంటే ఏది తీసుకోవాలి ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్కు ఎన్ని విలువలు ఎన్ని అంకెలు ఛాన్స్ ఉన్నాయంటే మొత్తం మూడు ఛాన్సులు ఉన్నాయండి ఎక్స్కి మూడు ఛాన్సులు ఉన్నాయి అంటే ఒక క్వశ్చన్ వాడు మూడు రకాలుగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మూడు రకాలుగా మనం ప్రిపేర్ అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి సో మూడు రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది దీని తర్వాత పదకొండు తోటి ఏ విధంగా అడుగుతాడు సో పదకొండు చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పిన కదా సో పదకొండు తోటి అడిగే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సపోజ్ ఒక నంబర్ తీసుకుందామండి వన్ త్రీ ఎక్స్ సెవెన్ ఫోర్ అనే నంబర్ పదకొండు తోటి నిశ్చయంగా భాగించబడితే ఎక్స్ యొక్క విలువ ఎంత సో మనం ఏం చేయాలి స్తమ్మ బేసిక్ స్థానాలు అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ చేస్తామండి తర్వాత స్థాయి స్థానాలు అంటే త్రీ ప్లస్ సెవెన్ అండి త్రీ ప్లస్ సెవెన్ చేస్తాం విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఈ రెండింటిని మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం అంటే మైనస్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఐదర్ జీరో ఆర్ లెవెన్ అండి ఐదర్ జీరో ఆర్ లెవెన్ కావాలి సో మనకు మైనస్ అని చేసినప్పుడు జీరో వస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకుంటామండి ఎక్స్ ఈక్వల్ ఫైవ్ చేసినప్పుడు ఆర్సర్ రావడం లేదు ఎందుకంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ లెవెన్ తీసుకుంటే పదహారు అవుతుంది అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ లో రెండు వాల్యూస్ రాయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి కష్టం కాబట్టి మనం సింపుల్ గా ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ జీరో తీసుకుంటాం ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ వస్తుంది అంటే మనకి ఐదు రావడం జరుగుతుంది సో ఎక్స్ యొక్క ఒకే ఒక విలువ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది చాలా అంటే ఇది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంత ముందు దానికంటే ఇది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ లెవెన్ పైన ఇది వరకు అడిగాడు కాబట్టి మనం దీన్ని కొంచెం ఫోకస్ చేసి చూడాల్సి వస్తుంది దీని తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎల్సిఎం ఇచ్చి ఫస్ట్ చూసాం అందులో మూడు మెథడ్ డిస్కస్ చేసాం దాని తర్వాత వచ్చేసి గా సిద్ధాంతం చూసాం బాధనీయ సూత్రాలు చూసాం వీటి తర్వాత అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం ఇంటర్నేషనల్ నంబర్ సిస్టమ్ సో మనకు తెలిసిన నంబర్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒకట్లు పదులు వందలు మనకు తెలిసిన నంబర్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒకట్లు పదులు వందలు
सो वन टेन तरह बिन्न के लिए मल्ल इक वन बिन्न टेन बिन्न हड्रेड बिन्न सो इन दी मैं कंपेर काम थौज वर के ओके अंडी टेन थौज ओके हंड्रेड थौज लक्षा चपंट मन इकड ओके वन मिन्न ईक्वल टू वन मिन्न ईक्वल टू मन की टेन लाख अंडी सो वन मिन्न ईक्वल टू मन भाषा में टेन लाख अंडी टेन लाख तरह टेन बिन्न अंटे को सो थौज बि हड्रेड बिन्न अंटे पद को सो नैक्स्ट वे वन मिन्न अंडी वन बिन्न सो वन मिन्न ईक्वल टू टेन लाख वन बिन्न ईक्वल टू टेन क्रोर्स अंडी टेन लक्ष पद लक्ष पद को हड्रेड को अभी हड्रेड क्रोर्स सो ही रेडी इंपारटेंटी मिलियन ईक्वल टू पद लक्ष बिन्न ईक्वल टू वो रे क्वेश्चन डैरक्ट अड़का चाल साल अड़का मिलियन ईक्वल टू पद लक्ष पद लक्ष वन बिन्न ईक्वल टू वोटू सो इन मन अड़े क्वेश्चन ये विधा उठाएं कन्वर्सन अड़ता है सो इंटरनेशनल टू मैं काम यूज टर्म्स के अड़ता है अब मन को मिलियन बिन्न उ कोई पद को लक्ष अट्ठे वर्ष वार सो अब मन की मिलियन अंटे पद लक्षल मिलियन अंटे पद लक्ष बिन्न अंटे वोटू कन्वर्सन चाल इंपारटेंट इध सो इन मन की अंत इक सिलबस इलाकना क्वेश्चन अड़कुँ सो अभी पाइंस मन क्लारीफेसको पक्का पेटेसा सो वीट मैं सिलबस में प्रति दाने पैन डिस्क द्वारा यह क्वेश्चन अड़ना सर हंड्रेड पर्सेंटा का प्रति टापिक ने क्लियर एक्सप्लेन जो अंतर्जातीय संख्या मान तरह भिन्ना 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 रका सो भिन्नमें पी बै क्यू फाम लाइन भिन्नम सो दिन इंग्ली फ्राक्षन अटम सो भिन्ना रे रहा क्रम भिन्न सो क्रम भिन्नमेंटे लवम चाली हम फर एग्जापल वन बै टू अंत लवम चाहिए हारम लवम चुनी हम क्रम भिन्नम लेवमेदे हम चाहिए अपक्रम भिन्नम अपक्रम भिन्नम फर् एग्जापल थ्री बै टू अंडी थ्री बै टू इकेंटे पी पे क्यू चाहिए लव क्रम भिन्न अपक्रम भिन्न तरह मिश्रम भिन्नमें मिश्रम भिन्न ये विधि उठे और नंबर प्लस फ्राक्षन लाइक थ्री वन बै टू इद मिश्रम भिन्न दी क्रम भिन्न के विधा मार्स्त मन मूड इंटू रे आर प्लस एडु बै रेप कन्वर्टे क्रम भिन्न के मारदी सो इक मन की मिश्रम भिन्ना वस्तु क्रम भिन्न अपक्रम भिन्न मिश्रम भिन्न वीट तरह भिन्न मध्य पोलिक सो इन वन बै टू पेदा थ्री बै टू पेदा क्वेश्चन अड़ी वन बै टू पेदा थ्री बै टू पेदा क्वेश्चन अड़को सो इन मन की और क्रम भिन्न अपक्रम भिन्न सो इट के मैं मेलसीम दूसरा सो इत सिंपल एग्जापल को एग्जापल मैं नैक्स्ट एग्जापल रे बिना पोलच रे बिना पोलचेट मन की थ्री बै फोर इच्छा अंड वन बैठक इच्छा सो रे बिना कंपेर चयन इच्छा अंत रेटी अड़ना मैं कैंसल सर सो फोर बै थ्री अंत जीरो पाइंट सेवन फाइव वन पाइंट वन जीरो पाइंट फाइव सो जीरो पाइंट सेवन फाइव पेदन चुपचुच्छ आ विधा का विधा अड़क रे क्रम भिन्न कदमी सो रे क्रम भिन्न वीट क्रास् मल्टिफिकेशन क्रम भिन्न क्रास् मल्टिफिकेशन अटे मूड इंटू रे आरोप इंटू नाग नाग सो रेटी भिन्न भिन्न मल्लोस एक्सप्लेन पन्े बै पदमू इध क्रम भिन्नमे ईद बैड इध क्रम भिन्नमे रेदा अड़का सो मैं एम चाहिए रेट मल्टिफिकेसन चाहिए एड इंटू पन्े एन भाई नाग पदमू इंटू ऐसी अरवे ईद सो एन भाई नाग पेद का भिन्न पेदनिपच्छ सिंपल अंत मैं कैंसल चेयक नंबर ने क्रास् मल्टिकेसन इतना पाजिबल रे क्रम भिन्ना इच्छा पाजिबल रेड क्रम भिन्ना रेस्ट क्रम भिन्न विधा लेकिन क्रम भिन्न अपक्रम भिन्न मन कासा चयन जो सो इन के मन की कासा ये विधा वस्तु सो मन की अटे रेट की वर्ती है मेदी थ्री बै फोर ओके सो फोर काम टू का सा ना रे ना काम रे का सा नाग का बटी दी नाग कन्वर्टे रेट तो गुड़ी भाग अटे टू बै फोर वस्तु सो रे लव हर सामान रेदी थ्री पेद का बटी विधा को मैं अटे थ्री बै फोर पेदन को अंत इन मन कासा कासा को रेट कासा को सामान तरह से इंको रक पोलिक इधो रक पोलिक अंत मन की भिन्ना दूसरा वाटे अंत मैं पोलो अड़गर जो इक रे कंटेक भिन्ना इच्छा कासा मेथड उपयोगपड़ी रे कंटे भिन्ना कासा मेथड उपयोगपड़ी का बटी सो एक्व भिना चूस मन अभी वाट तरह अखरीय संख्य सो दशांश भिन्न नैक्स्ट दशांश भिन्न पाइंट की कन्वर्टन फर् एग्जापल टेन बै सेवन सो दी मन विधा रास्को जीरो पाइंट सेवन रास्को ले टेन बै हंड्रेड सो दी मन विधा रहा जीरो पाइंट जीरो सेवन अंत इन सुना पाइंट तरह रे रे नंबर रही इकट्ठा पाइंट तरह नंबर उ सो ले पाइंट वन फोर 
త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ బై టెన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కింద భిన్నం ఉన్నప్పుడు ఒక పాయింట్ అనేది ఎడమ స్థానం దగ్గర జరుగుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ వన్ ఫోర్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా కింద ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి ఒక సున్నా ఉంది కాబట్టి ఒక పొజిషన్ జరుగుతుంది ఇంకొక సున్నా ఉంటే ఏమైతే ఇంకో పొజిషన్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకో సున్నా ఉంటే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఇక్కడ ఇంకో నెంబర్ లేనప్పుడు మనం జీరో తీసుకుంటాం అనమాట జీరో త్రీ అంటే రెండు పొజిషన్స్ ముందుకు వస్తాయి రెండు సున్నాలు ఉన్నప్పుడు వన్ ఫోర్ అలాగే ఉంటుంది ఇంకొక సున్నా ఉంటే ఇంకో సున్నా వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో సున్నా అడుగుతుంది అండి సో ఈ విధంగా మనం దశాంశ భిన్నాలను కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మల్టిప్లికేషన్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఉన్నాను అప్పుడు ఏమంటాం థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటాం సో ఇట్లా కూడా మనకు అడగడం జరుగుతుంది ఈ బేసిక్ కొంచెం ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది వీటిని దశాంశ భిన్నాలు అంటాం ఈ దశాంశ భిన్నాల్లో పాయింట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంటే కింద ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో అన్ని పొజిషన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ జరుగుతాయి అన్ని పొజిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ బై థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఒకటి రెండు మూడు మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి సో మనకి పాయింట్ ఎడమ స్థానానికి మూడు స్థానాలు మలగాలి ఒకటి ఓకే రెండు ఇంకొకటి మూడు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ త్రీ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి వీటిని దశాంశ భిన్నాలు అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో వీటికి కన్వర్షన్ అనేది అడుగుతాడు కాబట్టి కన్వర్షన్ కూడా చూసుకుంటున్నాం దశాంశ భిన్నాల తర్వాత కరణి అకరణి అకర్ణీయ సంఖ్యలు కర్ణీయ సంఖ్యలు సో కర్ణీయ సంఖ్య అనేది ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం రూట్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా రాస్తాం కాబట్టి దీన్ని కర్ణీయ సంఖ్య అంటాం అంటే మనకి ఏ రూట్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని పీ బై క్యూ రూపంలో రాస్తామో దాన్ని మనం కర్ణీయ సంఖ్య అంటాం సో రూట్ విలో ఎగ్జిస్ట్ కాదు కరెక్ట్గా రూట్ విలో కరెక్ట్గా ఎగ్జిస్ట్ కాదు దాన్ని మనం కర్ణీయ సంఖ్య అంటాం దానికి కంపల్సరీ పాయింట్లలో రావడం జరుగుతుంది సో పాయింట్లలో రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కర్ణీల గురించి వచ్చినప్పుడు రెండు రకాల కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయండి కరణి మిశ్రమ కరణి ఇది కరణి అండి ఇంకొకటి ఏంటి టూ రూట్ ఫైవ్ మిశ్రమ కరణి ఇంకొకటి త్రీ అనేది ఒక కామన్ నంబర్ ఒక కామన్ నంబర్ని కరణితోటి కలిపిన మల్టిప్లికేషన్ చేసిన మైనస్ చేసిన డివిజన్ చేసిన మనకు మళ్ళీ కరణి రావడం జరుగుతుంది అంటే త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ త్రీ రూట్ ఫైవ్ త్రీ బై రూట్ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ కరణి వస్తుంది అంటే ఒక కరణి ఒక కరణీయ సంఖ్య రెండింటిని మనం మల్టి అంటే ఏ ఆపరేషన్ చేసినా కానీ మళ్ళీ కరణీయ సంఖ్య రావడం జరుగుతుంది రెండు కరణు రెండు కరణులు మల్టి కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కర్ణీయ సంఖ్య వస్తుంది అంటే రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ రూట్ ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ కరణి వస్తుంది మైనస్ చేస్తే కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది కానీ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు నంబర్ అనేది కరణి కావచ్చు లేదా అకర్ణీ కావచ్చు ఇక్కడ మనకి రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ అవుతుంది కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టెన్ వస్తుంది లేదా ఇక్కడ మనకి వేరే నంబర్ ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ సపోజ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు రూట్ థర్టీ వస్తుంది అండి అంటే టూ రూట్ థర్టీ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఒక కరణి ఇంకొక అకర్ణితో ఏం చేసినా కరణి వస్తుంది ఒక కరణి ఇంకొక కరణితో కలిపినా లేదా తీసేస్తే మాత్రమే కరణి వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం కరణి కానీ అకరణి కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అకరణి కానీ కరణి కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి రాయచ్చు వీటి తర్వాత కరణులను ఐ మీన్ రేషనల్ చేయడం అకర్ణి చేయడం అకర్ణి ఐ మీన్ కరణులని అకర్ణి చేయడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఉంది దీన్ని అకర్ణి చేయమని చెప్పిస్తాడు సో ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అకర్ణీయ కారణంకం తీసుకుంటాం అంటే టూ మైనస్ రూట్ త్రీ తీసుకొని టూ మైనస్ రూట్ త్రీ ఒకటి గురించి భావిస్తాం వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ వన్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్మ్ ఉపయోగ పడుతుంది కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ఫోర్ వస్తుంది అండ్ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ మనకి టూ మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అండి రూట్ కు రూట్ గేట్ క్యాన్సల్ త్రీ అంటే టూ మైనస్ రూట్ త్రీ బై వన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ రూట్ త్రీ వస్తుంది దీన్ని అకర్ణీయం చేయడం అంటాం ఇక్కడ మనకి రేషనలైజ్ ఫ్యాక్టర్ అకర్ణీయ కారణంకం ఉపయోగపడతాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా అకర్ణీయ కారణంకాల పైన కూడా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ రూట్ ఫైవ్ కి అకర్ణీయ కారణంకం త్రీ మైనస్ సిక్స్ రూట్ ఫైవ్ అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకుంటాం ఆ విధంగా అకర్ణీయ కారణంకాన్ని తీసుకుని అకర్ణీయం చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అకర్ణీయ కారణంకాలు కూడా అయిపోయిన తర్వాత శుద్ధ ఆవర్తన మరియు మిశ్రమ ఆవర్తన అండి సో శుద్ధ ఆవర్తన మరియు మిశ్రమ
సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఉంది ఇది పునరావృతం అయితే దాకా కాదని చెప్పి డైరెక్ట్ అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా చేయాలి లేదు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కాకుండా సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ బై వన్ ట్వంటీ ఉంది సో ఈ నెంబర్ అనేది పునరావృతం అవుతుందా కాదా అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు చాలా టైం తీసుకుంటుందండి సో ఆ విధంగా ఏ అటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనకి పునరావృతం అవడం కాకపోవడం అనేది హారం పైన ఆధారపడుతుంది హారం పైన ఆధారపడుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ బై ఫైవ్ ఉంది ఇదేమైంది ఎండ్ అయిపోయింది ఎట్లా ఎండ్ అవుతుందంటే కింద రెండు కానీ ఐదు కానీ మాత్రమే ఉండాలి ఈ రెండు కాకుండా వేరే ఉంటుంది అంత ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ బై త్రీ ఉంది ఇది క్యాన్సర్ కాదు ఇది అంటే నెవర్ ఎండింగ్ వెళ్ళిపోతేనే ఉంటుంది ఎప్పుడు క్లోజ్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి పన్నెండు బై నాలుగు ఉంది ఇక నాలుగు ఉంటే దాన్ని టూ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి టూ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది అంతం పొందుతుంది అంతం పొందుతుంది ఇక్కడ పదమూడు ఉన్నా సరే ఏమున్నా సరే అంతం పొందుతుంది లేదు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ ఉంటే ఇది అంతం పొందదు ఎందుకంటే కింద సెవెన్ ఉంది కాబట్టి అంటే మనకి ఐదర్ టూ పవర్స్ ఆర్ ఫైవ్ పవర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్లోజ్ అవుతుంది ఐదర్ టూ పవర్స్ ఆర్ ఫైవ్ పవర్స్ సో అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి వన్ ట్వంటీని కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు సో వన్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ని ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ ఇంటూ మళ్ళీ టూ ఇంటూ త్రీ రాయచ్చు విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ సారీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఒక త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నెవర్ ఎండింగ్ అండి అది నెవర్ ఎండింగ్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు మనం అంటే మనకి కంప్లీట్గా టూస్ ఆర్ ఫైవ్స్లో రావాలి ఇంకా వేరే నెంబర్ రావద్దు వేరే నెంబర్ వస్తే అంత ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకుందాం కింద కింద ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు మనం ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టెన్ రాయచ్చు టెన్ ఇంటూ టెన్ రాయచ్చు అంటే టెన్ స్క్వేర్ రాయచ్చు అంటే టెన్ అంటే ఏం రాయచ్చు మళ్ళీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఈ విధంగా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి మళ్ళీ అన్ని ఫైవ్స్ టూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి అంత ముందుతుంది లేకపోతే అంత ముందు అంటే మనకి ఇక్కడ శుద్ధ ఆవర్తన కరని మరి శుద్ధ ఆవర్తనము మిశ్రమ ఆవర్తనం అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది అండి అంటే మనకి అంత ముందడం అంత ముందు పోవడం అనేది హారం పైన ఆధారపడుతుంది హారాన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అండి మనకి ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఇట్లా ఉందనుకుందాం సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అవధి రూపం అని చెప్పి అంటాం సో ఇక్కడ రెండు పదాలు వస్తాయి ఒకటి అవధి ఇంకొకటి వ్యవధి అండి అవధి వ్యవధి రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒకటి అవధి ఇంకొకటి వ్యవధి అండి సో ఇక్కడ అవధి వ్యవధి అంటే అవధి అనేది ఎన్ని నంబర్స్ పైన ఉన్నాయని చూడాలి సో ఇక్కడ ఎన్ని నంబర్స్ మీద ఉన్నాయి ఒకటి కామ రెండు అంటే రెండు నంబర్స్ పైన గీత ఉంది కాబట్టి అవధి ఈక్వల్ టు రెండు అవుతుంది అవధి ఈక్వల్ టు రెండు అవుతుంది వ్యవధి ఏమవుతుందంటే ఆ గీత కింద ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ గీత కింద పద్నాలుగు ఉన్నది కాబట్టి ఇది వ్యవధి అవుతుంది సో అవధి మరియు వ్యవధి అని చెప్పి చాలా సార్లు అడిగాడండి ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక నంబర్ ఇచ్చేస్తాడు ఏదైనా సరే నంబరు దానికి అవధి వ్యవధి అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పాయింట్ సున్నా రెండు మూడు ఆరు ఈ విధంగా ఉందనుకుందాం సో దీనికి అవధి ఏంటి వ్యవధి అండి అవధి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు నంబర్ అనే కాబట్టి అవధి అవుతుంది వ్యవధి ఏమవుతుంది పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు వ్యవధి కావడం జరుగుతుంది సో అవధి వ్యవధి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవధి వ్యవధి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి తర్వాత లాస్ట్ ఏంటంటే అవధిని కన్వర్ట్ చేయడం అంటే భిన్నాల రూపం రాయడం ఇంతకుముందు తీసుకున్న త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ని మనం కామన్ నంబర్ లెక్క ఎట్లా రాయాలి కామన్ నంబర్ లెక్క ఎట్లా అంటే పీ బై క్యూ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఉన్న నంబర్ మొత్తం తీసుకుంటామండి మూడు వందల పద్నాలుగు మొత్తం తీసుకున్నాం పాయింట్ గురించి మర్చిపోయాం తర్వాత ఈ గీత కాకుండా ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి ఈ గీత కాకుండా మనకి మూడు ఉంది కాబట్టి మైనస్ మూడు రాస్తాం మైనస్ మూడు రాస్తాం ఈజ్ డివైడెడ్ బై గీత కింద ఎన్ని నంబర్లు ఉన్నాయో అన్ని తొమ్మిదిలో పెట్టేస్తామండి గీత కింద ఎన్ని నంబర్లు ఉన్నాయి రెండు నంబర్లు ఉన్నాయి ఈ పాయింట్ తర్వాత ఇంకేమన్నా వేరే నంబర్స్ ఉంటే అక్కడ సున్నా పెడతాం ఇక లేదు కాబట్టి పెట్టామండి సో మనకి ఇక్కడ త్రీ వన్ వన్ బై నైన్టీ నైన్ రావడం జరుగుతుంది త్రీ వన్ వన్ బై నైన్టీ నైన్ రావడం జరుగుతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ బార్ అని ఉంది అనుకుందాం వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ బార్ అంటే గీత అనేది మూడు మీద నాలుగు మీద ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం
తర్వాత అంటే ఎండ్ అయ్యే బిన్నాలు ఎండ్ కాని బిన్నాలు అంటే మనకి రికరింగ్ నాన్ రికరింగ్ అని చెప్పి అంటాం సో వాటితో పాటు లాస్ట్కి అవధి రూపం నుంచి పీ బైకులకి కన్వర్ట్ చేయడం కూడా డిస్కస్ చేస్తారు అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని మేము అనుకుంటున్నాం సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే పీడిఎఫ్ రూపంలో మనకు మన విద్య డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లో అన్ని రకాల సబ్జెక్ట్ పైన పీడిఎఫ్స్ లభిస్తాయి కాబట్టి ఫ్రీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యా